गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दो चार दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे ठीक है आज से ये कंटिन्यू रहेगा और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने सारे वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके आपके तक पहुंच पाए so today we will continue the physical properties of alkali lines aaj hum log usi physical properties jo alkali lines ka hai usi ko continue karenge dekhiye sabse pehle alkali lines ka jo physical properties janenge uske liye usme hum sabse pehle boiling point ke bare mein discuss karne ja rahe hain ki aakhir ka boiling point hai kya aapne naam tanth mein padha hoga बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि अगर आपके पास एक लिक्विड है और उस लिक्विड को अगर हमें हीट करूं यानी टेम्परेचर दू टेम्परेचर देने पर कुछ व्यापक बन जाता है यानी आप नाम तो पढ़ेंगे कि अगर कोई लिक्विड व्यापक में चेंज हो जिस टेम्परेचर पे उसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट तो वो नाम टर्म एक तक रहने दीजिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी लिक्विड को हीट करे तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है बिल्कुल भी नहीं वेपर तो बनेगा बट वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं तो क्या कहेंगे मान लो आपके पास एक लिक्विड है उस लिक्विड को हीट करेंगे ठीक है तो उससे जो वेपर निकलेगी वो वेपर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि वो लिक्विड बॉइल करना शुरू किया है और वही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा इट मींस द टेंपरेचर एट व्हिच द टेंपरेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड मत मींस वैसा टेंपरेचर जिस पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इट क्लियर चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा किस पे डिपेंड करेगा तो आइए देखिए एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह आपका वंडरवाल फॉर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है इसमें वंडरवाल फॉर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा जाहिर सी बात है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी मींस दॉइलिंग पॉइंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन depends upon vander wall force of attraction vander wall force of attraction pe ek liquid ka boiling point nirbhar karta hai jo first year mein aap padhe honge to vander wall force of attraction vander wall radius ke bare mein hum logon ne study kiya phir bhi जो पढ़े हो या ना पढ़े हो आज देखिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर वन वन फॉर्स ऑफ प्रकर्षण किस पे डिपेंड करता है तो देखेंगे हम लोग कि वेंडर वाल फॉर्स ऑफ वन वन फॉर्स ऑफ एट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक अगर आपके पास एटम है ठीक है तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका वन वन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मलिकुलर वेट अगर आप मलिकुल लिए हुए तो जिसका मलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका वन वन फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होगा 
ठीक है नेक्स्ट डार्कली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका वन बार कॉस ऑफ प्रोटेक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा बट बट सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग जी हाँ जिसमें ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा मतलब सब्सिट्यूएंट जितने ज्यादा होंगे उसका सरफेस एरिया उतना कम होगा सरफेस एरिया कम होगा वॉल्यूम पॉइंट कम होगा ठीक है तो इन चार फैक्टर्स को आपको जानना है पहला कि अगर एटम रहेगा तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका वाटर वाल कौन सा पेट्रेशन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स है तो जिसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका वन रोल कौन सा पेट्रेशन ज्यादा होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा वन रोल कौन सा पेट्रेशन ज्यादा होगा परंतु ये चीज याद रखना कि सरफेस एरिया जो होगा वो तो ब्रांचिंग के रेसिप्रोकल होगा जब जब ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया घट जाएगा ठीक है तो इससे क्या पता चला इसे पता चला इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट इसका मतलब है कि जो बीपी है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है वन बाय वन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तो जो वन बाय वन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बीपी ब्लड प्रेशर मत कहिएगा बॉलिंग पॉइंट तो बॉलिंग जिसका वन बाय वन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो जो बीच में ये दलाल का काम कर रहा है इसको छोड़ दीजिए ठीक है डायरेक्ट कहिए कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा जिसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा वन बाय वन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को नहीं छोड़ दीजिए ठीक है इस समय नहीं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते एक बात है और ये वन मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है पर एकेडमिक बेसिस पे द बॉलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट ऑफ आर आई is greater than rbr is greater than rcl is greater than rr it means that aapke paas agar aapka alkyl iodide bromide chloride aur fluoride diya hua aur aap se question kare ki which of the following has maximum boiling point then you have to remember this point सबसे ज्यादा अल्काल आयोडाइड का होगा फिर प्रमाण का प्रमाण का एंड फ्लोराइड देखते हैं चलते देखते हैं सी एस थ्री सी एच टू बी आर आपका नेक्स्ट है सी एस थ्री बी आर सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू बी तो ये मॉलिकुल्स है सबसे पहले आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है तो मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं जितने सारे एटम्स हैं बड़े देखिए जितने सारे एटम्स हैं सारे एटम का एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं तो बताओ यहाँ पे कार्बन देखिए एक और एक दो कार्बन है है ना सी लिखा हुआ दो तो एक कार्बन का एटॉमिक मास ट्वेल्व होता है तो दो कार्बन कितना हो जाता है टू इन टू ट्वेल्व किसका कार्बन हाइड्रोजन देखिए तीन और दो पांच एक हाइड्रोजन का मास नंबर वन 
तो पांच है क्या हो जाएगा फाइव इंटू वन और बी आर ब्रोमिन तो ब्रोमिन का होता है एट्टी अब आप ऐड कर लो ट्वेंटी फोर प्लस फाइव प्लस एट्टी ठीक है जितना आप ऐड कर लोगे आप इसी प्रकार नीचे में देखने कर लो एक कार्बन का हो गया ट्वेल्व तीन हाइड्रोजन का हो गया थ्री इंटू वन प्लस हो गया आपका एट्टी अब आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कुछ बताने का उसको ध्यान दीजिएगा देखिए क्या करना है सिंपल सर आपको इस तरह से मास कितना मान लो याद करते करते भूल जाओगे तो क्या करोगे कुछ नहीं देखिए यहां पे सी एस थ्री है बी आर है यहां पर भी सी एस थ्री है बी आर है ठीक है तो इसमें क्या दिखाई पड़ा कि एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जा रहा है ठीक है तो जब जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो पक्का है तो उसके साथ दो हाइड्रोजन बढ़ेगा मतलब एक कार्बन बढ़ने पर आप क्या कीजिएगा मास नंबर फोर्टीन इंक्रीज कर दीजिए क्यों क्योंकि तो एक कार्बन का हो गया ट्वेल्व और दो हाइड्रोजन का हो गया दो ट्वेल्व और टू फोर्टीन हो गया तो आप देख लो यहां पर सी एस थ्री यहां पर भी सी एस थ्री यहां पी आर यहां पर भी बी आर का सी एल नहीं होता दोनों बराबर हो जाता है तो इसका ज्यादा हो जाएगा इस अब यहां पर भी देखिए सी एस थ्री बी आर है लेकिन यहां पे सी एच टू सी एच टू दो बार यानी मास इसका क्या होगा ज्यादा होगा इसका नाम क्या था वन टू वन प्रोमो दो कार्बन एक सिंगल हॉल की वजह से एन इसका नाम था वन प्रोमो वन दिखा या मत दिखा कोई दिक्कत है वन प्रोमो मिलते हैं मानी वन नहीं दिखा ब्रोमो मिलते हैं वन टू थ्री वन प्रोमो ओके ठीक है ठीक है ठीक है अब क्या करते हैं इसका मतलब मास इसका ज्यादा होगा फिर इनका फिर इनका देर को अभी भी बता कि जिसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसका मतलब बी पी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी इज इट क्लियर और नॉट अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो ठीक है आज का ये समाप्त करते हैं